eens kijken vandaag naar stelling 3 en stelling 4 op wat zijn 24 en 1 aan. Nou, ik wil eerst stelling 3 aan jou verwijderen. Stelling 3 C, nou moet jij het uit. Als ik twee drieën krijg. En jij kan bewijs dat die linkerzij gedeeld door die linkerzij is gelijk aan die rechterzij gedeeld door die rechterzij is gelijk aan die basis gedeeld door die basis. So, al drie zijen gedeeld door al drie zijen en is gelijk. Dan is die, dan is die drie ook iets gelijk voor. So, en jou rede is, die saie is die rede. Nou, sy bewijs is bykie die mekaar, so jy moet raarig bijblij en volg. Beteken nou eerst daai drieties. Ons begin met een constructie, so dat ons haar u trek, so dat A gelijk is aan B1 en A I gelijk is aan B, G. So ons trek H, I, so dat hier die woord is. Nou moet ons bewijs, dat ook A gelijk is aan het D, ook B gelijk is aan het E en ook C gelijk is aan het G. Hulle sê vir ons dat AB gedeeld door BE is gelijk aan AC gedeeld door BG is gelijk aan BC gedeeld door EG. So hulle sê, ek geef jou die twee drieke en ek geef jou dat die saie evenredig is. Jy moet nou bewys dat die hoeken gelijk is in al twee drieke. So ons trek een constructielijn naar I, so dat daai stikkie gelijk is aan daai stikkie en daai stikkie gelijk is aan hierdie stikkie. Nou moet ons bewys dat hierdie lijn evenweidig is aan hierdie lijn. Goed. Ons begin met dit wat hulle vir ons gee. Hulle gee vir ons AB op BE is AC op BG. Met andere woorde, die eerste twee stikkies gebruik ek nie. Dan, volgens die constructie wat ons geteken het, nou gebruik ons die vorige spelle. Gaan AB op AH gelijk wees aan AC op AI. Dit was een vorige stelling, want daar julle dit. So dit is my stippelijnkies. So ek gebruik nou wat hulle gee, daar die eerste twee stikkies. En dan gebruik ek die vorige stelling in die groe driehoekie, om te wees dat die stippelijnkies sy eeuwerheerigheid geld. Met ander woorde, omdat dit geld, gaan HI eeuwenweidig wees aan BX. So, ek het nou dit bewijs. Nou kan ek sê, omdat die twee lijne eeuwenweidig is, gaan ek B gelijk wees aan ek H, voor een komstig hoek, en ek C gaan gelijk wees aan ek I, voor een komstig hoek. En daarom is A, die woonste deelgeef van die groot reel, gelijkvormig aan die groot reel. So die binnenkant is gelijkvormig aan die groot reel. Hulle is gelijk met A. Met ander woorde, nou vat jy jou gelijk koekigheid, H, I, op B, C, is dan gelijk aan A, H, op A, B. So 
ek gebruik nou hierdie foelkie sy eeuwerheerigheid by daai toe. Maar, ons het gekonstrueer dat AH en DE even lang is. In ander woorde, ek kan nou AH gaan vervang met DE. En dit is gelijk aan die laaste stukkie wat hulle vir ons gee. Daarom is HI gelijk aan EG en daarom is die boonste driehoekie van die groe driehoek gelijkvormig aan die kleinkie aan die linkerkant. Sy, sy, sy. Ach, kongreend is kies, kongreend. So wat ons nou bewys het is, die klein driehoekie is nou kongreend aan die boonste stikkie van die groe driehoek. En as twee driehoeke kongreend is, is alle hulle hoeke nou groe op die selde plekke en alle hulle saie is ewe lang op die selde plekke. Kry, met ander woorde, daai twee driehoeke is gelijkhoekig en daarom sal hulle gelijkvormig wees. wat ons nou hier verduidelik het en bewys het is, as die verhoudings van die saie gelijk is, dan is die twee driehoeke gelijk vormig. Dit is die bewys wat ons het vormig. Nou in stelling 4, lyk het nou so, hierdie stikkie is nou nie by julle, maar nie nou teken nie, kyk eers. As het een klein driehoekie het, en ek het een groe driehoekie, en ek kan bewys dat x1 gedeel weer 2x en die selle antwoord as xz gedeel weer 2p. En tussen nooi twee eeuwerredighede is twee hoeke wat gelijk is. Dan is daai drie hoeke gelijk vir my. Ok, teken. Die rede is gelijke hoeke tussen die bereerde gesaie. En nou gaan ons voorbeelde doen van al twee hierdie stelings. Gelijke hoeke is in evaluere gesê. Is dit wat jy soek? Wie is nog bezig? Hulle kan vir jou die eeuwerheerigheid gee op een manier, ons gaan een voorbeeld doen wat so lyk, en dan moet jy bewys dat die hoeke gelijk is, en dan kan jy sê, hulle is gelijk vir hom. Of hulle geef vir jou waardes van die saie, 
en dan die hoek, en dan moet jy nou weet, jy moet hulle even redig bewijs, en die hoek gelijk. Kan ek aangaan, jy is nog bezig? Sien ek jou bewijs dat die geel binnen driehoekie gelijkvormig is aan die groot blauw driehoek. En hulle geef jou al die sy lengtes. So jy moet dit eerst invul. Nou, daar is, vandag het ons nou twee maniere geleer, hoe jy kan bewijs dat twee driehoeken gelijkvormig is. Jy kan of al die saaie evenredig bewijs, of twee saaie evenredig en dan die ingesette hoek. Wat die ingaan ons hier gebruik? Al die saaie, want ons het die hoek gehoord is. So, ons gaan begin, die het te sê, en gaan nou eerst die e vat, of DH, met andere woorde die eerste loopie op die eerste loopie. En dan, sy waardes invervang en dan krij jy hof. Dan vat ek die tweede loopie op die tweede loopie, en dan krij ek hof. Dan vat ek die onderste loopie gedeeld door die onderste loopie, en dan krij weer hof. En die redes daarvoor is, alles is vir my gegeen. Ja, want daar jy moet in elke stelling wat jy maak, moet jy rede gee. So jy kan nie koliekies maak nie, en jy kan nog nie krillakies maak, want jy kan punt maak. Ja. Omdat al die verhoudings die selfde is, kan jy sê, omdat hulle jy sylle antwoord het, kan jy nou sê, hierdie verhouding is gelijk aan hierdie verhouding is gelijk aan hierdie verhouding. So daar is stelling 3. En daarom, omdat ek die drie verhoudings gelijk bewys het, kan ek sê, die driehoeke is gelijkvormig en die rede is, die alliseie is eeuwerede. Voorbeeld 2 Het ons nou 2 driehoekies Jy moet net vir my daar by NA skryf sy lengte is 6 
sê, los die twee driehoeken op, beteken het, hulle wil al drie hoeken sy groote sê, en hulle wil al drie syde sy lengte sê. So dit wat nie daar is nie, moet jy dan uitwerk. So kom ons vergelijk driehoek U en driehoek K. Ek sien hier is een hoekgroote wat die selfde is in al twee. So dadelijk denk ek aan stelling 4 wat sê as daar een ingesloote hoek is en jy kan die syde langsom evenredig bewijs dan is die driehoeke gelijk vorm. So, ons kyk nou na O, 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 A. Dan krijg ek 4 op 3. So, O is hier, en A is daar. En, ek kan sê, ook I is gelijk aan ook N, is gegeen, Nou moet ek na die ander verhouding gaan kyk. Sy ei i gedeel door sy c e of n c e. Dan het ek twee verhoudings met die ingeslote hoek. En so waar, die verhoudings is gelijk en ek het die ingeslote hoek. Daarom so, driehoek U gelijk vorm vir gewees aan driehoek kan, en die rede is gelijke hoeke tussen jou rede gesaie. Maar nou het ek nog glad nie begin om die driehoeke op te los. Ek wil nou hierdie syke uitwerk. Ei oor. Want ek het die al drie syke aan die ander kant. En dit doen jy met jy verredigheid. Sy ei oe gedeel door sy CO is gelijk aan sy ou gedeel door sy an. Dan kry jy sy ei oe alleen met gelijk ook een gedeelte. Nou het ek al die saai aan die linkerkant en ek het al die saai aan die rechterkant te driehoekie. Nou moet ek focus op die hoekies. In driehoek U kan jy met binnenhoeke van die driehoek saai ach hoek ei uitwerk. En ook A is gelijk aan ook O as gevolg van gelijkvormige driehoeken en dan het jy alles. Dan voorbeeld 3. G 
gee jylle reefie aan twee driehoeken en dan gee jylle al die sylentes en dan vraag bewys dat die groe driehoek gelijkvormig is aan die klein driehoekie. Wat is die stelling van ons gebruik? Die eberedigheid van al die sy, die sy op sy, sy op sy, sy op sy. Goed, we begin met in driehoek ABC en driehoek BEE. En nou gebruik jy jou loopiekies om jou verhoudings te kry. So ek bereken al drie verhoudings van die sy lengtes is gegeen. Amal werk uit op driehoek 2. Sê nie maar jy kry nou een verhouding wat nie waar uitwerk op 3 op 2 nog. Wat kan jy dan as gevolgstrekking maak? A is nie gelijk vir ons. Wie is nog bezig met nummer 3? Goed. Hy 4. Sê hulle, dit is een vierhoek en hulle geef jou 2 mol somme. En nou vraag hulle bewijs dat die boonste pink driehoekie gelijkvormig is aan die onderste groeniekie. Wat kan ek met die twee mol somme maak? Kijk aan hulle in verhoudings gaan skryf. So met die eerste mol som krijg ek dan dat Jy gaan soek die stikkies in die driehoekies en jy maak die loopies. En dan krij jy dat A, E op C, E gelijk is aan D, E op B, E. Net so kan jy die volgende loop, volgende maalsommetje gebruik om die tweede verhouding uit te werk. Dan sien jy 
dan die eerste stukje gelijk is aan die tweede stukje, en hierdie tweede stukje is gelijk aan die derde stukje. Met ander woorde, al drie verhoudings is gelijk. En daarom sal my driehoeke gelijkvormig wees. Want die syde is eeuwerede. Goed, dit was die A-deel. Vir die B-deel het jy na extra papier nou. As jy klein genoeg geskryf en dan kan jy miskien dit hier inpas. Goed, en vir die B-deel vraag hulle bewijs vir my dat E-D tot E-B gelijk is aan 1 tot 2 as A-D gelijk is aan een halde C-B so ons begin met dit wat hulle vir ons gee A-D is een halde C-B So wat ek gaan doen het is, ek het nou die 1 op die 2 AD gaan deel met die CB, dan krij jy dit is half. So AD is 1 en CB is 2. Maar, volgens die vorige ding, wat ons in A uitgewerkt het, het ons geseen, dat D, E, O, B, E, ook een hoofd is. Met ander woorde, E, D, en dan moet jy dit skryf in die volgorde wat hulle vraag, E, D, tot E, B, is dan 1, Ik verstaan nie. Ek is nog bezig. Ja, hy sal het dan vermoorde. Of van hy vier? Nee, het is geest. Ek sal het helemaal nog verkeerd. Daai of van vier. Laat sy 27, nummer 1 tot 4. Ja. Kom ons maar, ek gaan gister sy oefening 3 klaar. 